Hola, este es un video de consulta de física de sexto año del Colegio Leloir. Ya habíamos visto anteriormente los gráficos de posición. Vamos a repasar conceptualmente este concepto y vamos a resolver un problema. Recordemos que tenemos la ecuación horaria de posición x es igual a x sub 0 más b, velocidad, y entre paréntesis tiempo menos tiempo inicial. Recuerden, x es la posición para un instante t, x sub 0 es la posición inicial más la velocidad media por la resta de la variable tiempo menos el tiempo inicial. Los gráficos de posición consisten en representar en un plano cartesiano la función horaria de posición. Para eso uno representa un eje vertical donde indica las posiciones y un eje horizontal donde indica el tiempo. Cuando uno grafica la ecuación horaria obtiene una recta que sería esta línea roja la recta indica cómo varía la posición a medida que transcurre el tiempo t. Esta recta tiene una ordenada al origen que está indicada por la posición inicial x sub 0. Si la velocidad del móvil es positiva, la recta tiene pendiente positiva. Quiere decir que la, la recta va a crecer en función del tiempo. Si la velocidad fuese negativa, esta recta tendría pendiente negativa, sería este segundo gráfico. En este gráfico vemos una recta que decrece. Esta pendiente, al ser negativa, la velocidad del móvil o del objeto es negativa a medida que transcurre el tiempo. O sea que los gráficos de posición que uno puede obtener en un problema van a ser funciones lineales, quiere, quiere decir que es una recta, que puede, que puede estar determinada por una velocidad positiva, va a ser este caso primero, o una velocidad negativa, este segundo caso. Las velocidades positivas dan pendientes positivas en crecimiento, las velocidades negativas menor que cero dan pendientes decrecientes debido a que la velocidad tiene signo negativo. Estas son las dos posibilidades que uno puede eh, obtener en un problema cuando grafica la posición en función del tiempo. Bien, vamos a resolver un ejercicio. Para tomar como ejemplo, para resolver el problema número 9 de la guía de cinemática. Vamos a hacer un gráfico de posición. Matemáticamente se indica así x igual a una función del tiempo. Esta es la simbología que uno ve en matemática para indicar que x, que es una variable dependiente, es función de una variable independiente, en este caso el tiempo. Vamos a realizar la gráfica de posición, por ejemplo, de un caballo de carrera que posee una velocidad media de 54 km por hora. Esa es la velocidad media que tiene este caballo. Vamos a suponer que si esa es la información que me da el problema y comienzo a analizar el movimiento de ese caballo que se está de desplazando en una trayectoria rectilínea, voy a suponer que el caballo parte de la posición 0, en el instante 0, con ese valor de velocidad, en la dirección positiva de las X, porque la velocidad que me dan... ¿Eh? tiene signo positivo. Por lo tanto, este móvil, que en este caso sería el caballo, eh, tiene una velocidad media de 54 km por hora. Esa velocidad también la puedo convertir a metros por segundo. ¿Cómo lo hacíamos? Lo que hacemos es 54 lo divido por 3,6. Esa cuenta la hacemos con la calculadora. Al dividir por 3,6 automáticamente obtengo la conversión de la unidad. O sea que ahora la unidad deja de ser kilómetros por hora al 
al convertirse en metros por segundo. Recordemos que cuando dividíamos por 3,6 obteníamos metro por segundo y al multiplicar por 3,6, que sería lo inverso, se obtiene kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque 3,6 era el factor de conversión. Si resolvemos 54 dividido 3,6, con la calculadora obtenemos el valor 15 y la unidad es que nos queda es metros por segundo. Por lo tanto, este caballo se está moviendo con una velocidad de 15 metros por segundo. O sea que recorre una distancia de 15 metros en un segundo. Obviamente que se está moviendo bastante rápido. También es equivalente decir que se está moviendo a 54 kilómetros por hora. Ambos valores, ambos valores representan la misma velocidad media que tiene el caballo. Lo que cambia es la unidad de medida. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer un gráfico de la posición. Pero puedo usar cualquiera de ambas velocidades. Si yo utilizo la velocidad de 54 km por hora, voy a armar una ecuación horaria en función de las horas. Y si utilizo la velocidad de 15 metros por segundo, voy a armar una ecuación horaria en función del tiempo en segundos. Pero cualquier valor de velocidad que utilice es lo mismo porque ambas son equivalentes. Ambos valores de velocidad. Eh, por ejemplo, en matemática, el número 15 y el número 54 son dos números distintos. Pero en física, como las unidades son distintas, representan el mismo valor de velocidad. Por eso en física es muy importante la unidad de medida. No es lo mismo medir en kilómetros por hora que en metros por segundo. En este caso, ambas velocidades eh, tienen exactamente eh, el mismo valor, porque sus unidades son distintas. Bien, vamos a hacer un gráfico de la posición de este móvil en función del tiempo. Vamos a construir una tabla utilizando la ecuación horaria. Como el problema no me da información del tiempo inicial y de la posición inicial, la ecuación horaria de X recuerden que era velocidad por tiempo. Entonces, ahora nos queda que X es igual a 15 metros por segundo por T. Puedo usar la velocidad en metros por segundo o puedo usar la velocidad en kilómetros por hora. Es indistinto. Lo que ocurre es que si uso la velocidad en metros por segundo, este tiempo lo tengo que poner en segundos. Y si uso la velocidad en kilómetros por hora, este tiempo lo tengo que poner en horas. Por eso estoy aclarando el tema de las unidades. Bien, en este caso estoy considerando la velocidad de este caballo en metros por segundo. Voy a armar una tabla en función del tiempo, donde le voy a dar el tiempo valores en segundos. Entonces construyo una tabla, acá... Digo, el tiempo vale 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos y así sucesivamente. Entonces, en función de esos valores de tiempo que asignamos en forma arbitraria, vamos calculando la posición X. Entonces digo, bueno, si X es igual a 15 metros por segundo por T, voy reemplazando el T por 0, por 1, por 2, por 3. Entonces digo, 15 por 0, 0, 15 por 1, 15, 15 por 2, 30, 15 por 3, 45. Y voy calculando la, la posición que va obteniendo este caballo en función del tiempo, en metros. Bien, estos valores que voy obteniendo en metros, que son la posición, están siendo expresados en función de una variable independiente que es el tiempo que fue cambiando 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Yo le puedo dar más valores, 4, 5, 6 y voy obteniendo cómo cambia la posición ¿eh? por medio de una tabla. Una vez que está construida la tabla, que tengo la tabla, lo que voy a hacer ahora es construir un gráfico. 
Para eso voy a dibujar dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. En el eje horizontal va el tiempo, siempre se pone el tiempo. Y si quiero graficar la posición, en el eje vertical van las, van las X. Entre paréntesis, la unidad de medida. Se coloca un eje eh, con una determinada escala. Por ejemplo, yo digo que parto del origen y marco un segundo, dos segundos, tres y así sucesivamente. Esta escala es una escala en tiempos. O sea, si ustedes tienen una, una hoja cuadriculada, lo que van a tener es que si un cuadradito de la hoja es un segundo, dos cuadraditos son dos, tres cuadraditos son tres y así sucesivamente. Por lo tanto, estoy manteniendo la escala. No puede haber diferencias en distancia entre un segundo, dos, tres en, en mi hoja. Por lo tanto, esto es representar una escala numérica que representa el tiempo. Para el eje vertical puedo tomar una, una escala distinta. ¿Por qué? Eh, no hay ningún inconveniente para la representación gráfica. Y va a depender del tamaño libre que yo tenga la hoja. ¿Qué espacio libre tengo en la hoja? En este caso, yo en el eje vertical voy a indicar la posición en metros. Entonces, según estos valores que yo tengo acá, voy a indicar, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, así sucesivamente. Esta representación de distancia en el eje vertical también está en escala. Si yo digo un cuadradito de la hoja o una línea de la hoja es 10 metros, 2 vale 20, 3 vale 30, 4 vale 40, y así sucesivamente. Es importante, muy importante, mantener la escala de medida ¿eh? para eh, la posición y para el tiempo. En el caso eh, que ustedes utilizan en matemática, Recuerden que ustedes no utilizan escalas porque tampoco tienen unidades de medida. Eh, en física lo podemos hacer y no hay ningún inconveniente. Uno puede tener una escala para el tiempo y otra escala para eh, la distancia o posición. Una vez que indicamos las escalas, comenzamos a representar, que acá está en rojo, los puntos, estos puntitos, que indican para tiempo 0, 0 metros, para tiempo 1 segundo, 15 metros, para 2.30, para 3.45. Entonces digo, para 0, 0, para 1.15, para 2.30, para 3.45. Lo que empiezo es indicar puntos en el plano eh, que representan la gráfica de los datos que tengo en la tabla. Una vez que tengo los puntos el 00, el 1.15, el 2.30 y el 3.45, los represento en el plano y los voy a unir con una recta que está indicada acá en color rojo. La recta es la función de posición en función del tiempo. Esta función lineal, eh, que es una recta, me está representando cómo cambia la posición de este móvil. Si no obtengo una recta, si no logro que todos los puntos estén alineados, es porque algo estoy haciendo mal. Por lo tanto, tendría que volver a revisar las cuentas y ver dónde cometí el error. Porque estos puntos, si no se encuentran alineados, no tendría una función lineal. Y estaría calculando mal el problema. Por lo tanto... Eh, es muy importante obtener la función línea. En este caso, como el móvil parte de la posición 0 en el instante 0, el origen de ordenadas pasa por 0. Porque el problema no me dice que tiene una posición inicial. Entonces, la recta va a comenzar siempre en el origen. Y en este caso, tiene pendiente positiva. Quiere decir que la pendiente es creciente porque la velocidad es positiva.